হ্যালো ইউটিউব ওয়েলকাম ওয়ান সেকেন্ড চলুন আপনাকে একটা প্রশ্ন করি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অটো কোম্পানির নাম কি কোন অটো কোম্পানি সবচেয়ে বেশি কার তৈরি করে সারা বছর জুড়ে এবং কোন অটো কোম্পানি বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মার্কেট শেয়ার নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে জানা নেই তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য এখানে রয়েছে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর টয়টা সবগুলো প্রশ্নের একটাই উত্তর বিশ্বাস হচ্ছে না তাহলে পুরো ভিডিওটি দেখুন এনজি করুন এবং সারফ্রেজড হয়ে যান তার আগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এন্ড বেলাইকন ক্লিক করে রাখুন যেন পরবর্তী আপডেটটি মিস না হয়ে যায় এনজি করুন পুরো ভিডিওটি আঠারোশো সাতষট্টি সালে জাপানের কোসাই সিটিতে অত্যন্ত দরিদ্র এক মায়ের ঘরে শাকুসি টয়োটা নামে এক বাছা সন্তানের জন্ম হয় যিনি বর্তমান টয়োটার জন্মদাতা শাকুসি টয়োটার মা সম্পূর্ণরূপে একজন টেক্সটাইল কর্মী ছিলেন যিনি নিজে হাতে তৈরি করা পোশাক সামগ্রী বাজারে বিক্রি করতেন তার মায়ের হাতে তৈরি টেক্সটাইলগুলো কাজ অনেক কঠিন ছিল সেটা নিয়ে তিনি অনেক ভাবতেন আর তখনই তিনি চিন্তা করলেন সেটাকে আরও কিভাবে সহজ করা যায় এবং ছড়াই উত্তরে পেরিয়ে একসময় তিনি আবিষ্কার করে ফেলেন ওয়ান হর্স পাওয়ারের একটি টেক্সটাইল মেশিন যা প্রথমবারের মতো জাপানি তৈরি কোনো টেক্সটাইল মেশিনে পরিণত হল এবং ধীরে ধীরে তিনি এটিকে একটি লং কোম্পানিতে প্রতিষ্ঠা করেন এরপর উনিশশো সালে তিনি ইউরোপ এবং আমেরিকা ভ্রমণে বেরিয়ে যান ইউরোপ এবং আমেরিকার অটোমোবাইলগুলো তাকে খুব বেশি আকর্ষণ করে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন কতটুকু উন্নত করেছে ইউরোপ এবং আমেরিকা এবং যেগুলো এশিয়াতে তখন কোনোভাবেই ছিল না এবং এরপর তিনি জাপানে ফিরে আসেন এবং জাপানে ফিরেই তার ছেলে কেচেরু টয়োটাকে সাথে নিয়ে স্পিনিং অ্যান্ড ওয়েবিংয়ের একটি মিল প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু তখনও তার মাথায় ছিল অটোমোবাইল উনিশশো সালে মিলটি তিনি বিক্রি করে দেন এবং এক মিলিয়ন ইয়েন আর্ন করেন যে সম্পূর্ণ টাকাটা তিনি তার ছেলে কেছেরু টয়টাকে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র একটি জাপানি অটোমোবাইল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করার শর্তে তিন বছর দীর্ঘ পরিশ্রম করার পর উনিশশো সালে প্রথমবারের মতো তারা কোনো কার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন শুরুর দিকে কেছেরু টয়টা অনেকটা সন্দিহান ছিলেন বটে কিন্তু প্রথম কার তৈরি করার পর তার সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং তিনি মনে করেছেন এটা সম্ভব এরপর উনিশশো সালে তারা প্রথমবারের মতো বাজারে নিয়ে আসে তাদের তৈরি কোনো কার এবং উনিশশো সালে প্রথমবারের মতো টয়টা মোটর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন শুরুর দিকে টয়োটার একটাই টার্গেট ছিল ফোর্ড এবং জেনারেল মোটর থেকে কম দামি মোটর কার তৈরি করে সেটা বাজারে বিক্রি করা যার জন্য রীতিমতো একটি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ল্যাব তৈরি করেছিলেন কেছেরু টয়োটা কিন্তু একই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে যাওয়ায় কোম্পানি রীতিমতো মরতে বসেছিল কিন্তু উনিশশো সালের দিকে কোরিয়ান যুদ্ধ শুরু হতে যাওয়ায় টয়োটা বেঁচে যায় ঠিক তখনই আমেরিকান সরকার টয়োটাকে পাঁচ হাজার গাড়ির অর্ডার দিয়েছিল সে সময় কিছু আমেরিকান ম্যানেজার এটা প্রমাণ করে যে আমেরিকান ওয়ার্কারদের চেয়ে জাপানি ওয়ার্কাররা নয় গুণ কম প্রোডাকটিভ যার কারণে জাপানে সে সময় ভালো প্রোডাকশন হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে কাজের ধরন বদলে ফেলেন বর্তমানে জাপানিরা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রোডাকটিভ জাতি উনিশশো সালে টয়োপে ট্রাউন নামে নতুন একটি কার নিয়ে আমেরিকান বাজারে প্রবেশ করে টয়োটা কিন্তু কারটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায় আমেরিকার বাজার ধরতে মাত্র তিনশো পিস বিক্রি করার পর তাদের বিক্রি বন্ধ করে দিতে হয় যার একমাত্র কারণ ছিল আমেরিকান রোড সম্পর্কে টয়োটার সে ধরনের কোনো ধারণা না থাকায় এরপর দীর্ঘ সময় রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্টের পর উনিশশো সালে টয়োটা প্রথমবারের মতো নিয়ে আসে টয়োটা করলা যা ছিল সে সময়ে সবচেয়ে কম দামি এবং সবচেয়ে ভালো কার যার জন্য অনেকগুলো টেস্ট পার করতে হয়েছে কিন্তু তারপরও গাড়িটি ঠিকঠাকভাবে চলতে শুরু করেছে টয়োটা প্রথমবারের মতো বড় কোনো ব্রেক পেয়ে যায় উনিশশো সালের দিকে একের পর এক টয়োটা অনেকগুলো ভালো মডেল বাজারে ছাড়তে শুরু করে যার মধ্যে ছিল টয়োটা ক্যামরি টয়োটা সুফ্রা এমআর টু টয়োটা ফ্রিয়াস সহ আরও অনেকগুলো বেশ নামি দামি মডেল যেগুলো রীতিমতো বাজার দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করে ব্যবসায়িক মন্দা থেকে ব্যবসায়িক সফলতার নতুন ধাপে পা দেয় টয়োটা যার ধারাবাহিকতায় উনিশশো সালে লেক্সাসকে তাদের সাব ব্র্যান্ড হিসেবে বাজারে পরিচয় করিয়ে দেয় টয়োটা এরপর নব্বইয়ের দর্শক ছিল সম্পূর্ণরূপে সফলতার গল্প এবং সামনে এগিয়ে চলার নতুন রেকর্ড একের পর এক নতুন মডেল বাজারে ছাড়তে ছাড়তে বর্তমান বাজারে টয়োটার একশোটির বেশি মডেল উপস্থিত রয়েছে যেগুলো রীতিমতো বাজার শাসন করে যাচ্ছে টয়োটার পক্ষ থেকে বর্তমান বাজারে টয়োটা এমন এক নাম যাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য নতুন কোনো শব্দ ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই দু সালে বলস ওয়াগনকে পেছনে পেলে এক নাম্বার পজিশন দখল করে টয়োটা বর্তমানে টয়োটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় অটোমোবাইল কোম্পানি দু সালে টয়োটা উৎপাদন করেছিল টেন মিলিয়ন কার্স যেখানে বলস ওয়াগন উৎপাদন করেছিল টেন মিলিয়ন কার্স কিন্তু দু সালে এসে টয়োটা উৎপাদন করেছে টেন মিলিয়ন কার্স যা বলস ওয়াগন থেকে অনেকটাই বেশি একই জায়গায় ফোর্ড এবং জেনারেল মোটরস উৎপাদন করেছিল নাইন এবং এইট মিলিয়ন কার্স সো টয়োটা বড় তিনটি কোম্পানি থেকে অনেক বেশি
মার্কিন ডলার এবং তাদের নেট প্রফিট ছিল মাত্র দুই দশমিক দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং জেনারেল মোটর্স আয় করেছিল একশো শিশুটি বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং তাদের নেট প্রফিট ছিল ফোর পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন মার্কিন ডলার দু হাজার আঠারো সালে টয়টা আয় করেছিল দুশো বাহাত্তর বিলিয়ন মার্কিন ডলার বোঝাই যাচ্ছে টয়টা অন্যান্য যে কোনো মোটর কোম্পানি থেকে অনেক বেশি আয় করে টয়টা শুধু নিজে গাড়ি উৎপাদন করে খ্যান্ত নন টয়টার মালিকানাধীন রয়েছে দাইহাৎসু ল্যাকসাস এবং হিনু এছাড়া সুবারু রয়েছে ষোলো দশমিক সাত পার্সেন্ট শেয়ার রয়েছে ইসুজুর সিক্স পার্সেন্ট শেয়ার দু সালে টয়টার ছিল টেসলার দশ পার্সেন্ট শেয়ার টেসলা টয়টার ইলেকট্রিক কারের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার আগেই টয়টা তাদের সেই শেয়ারটা বিক্রি করে দিয়েছে শুধু মোটর কার উৎপাদন করে খ্যান্ত নন টয়টা টয়টা এবং মিত্রবেশি যৌথভাবে উৎপাদন করতে যাচ্ছে এয়ারক্রাফট জেট যা এবছরই বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে টয়টা জাপানের সবচেয়ে বড় কোম্পানি মার্কেটের যে কোনো কোম্পানি থেকে টয়টার অ্যাসেড টয়টার ভ্যালু সব দিক থেকে টয়টা অনেক উপরে টয়টার পরে জাপানে অবস্থান করছে সাফট ব্যাঙ্ক সাফট ব্যাঙ্কের স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি মিলে যে পরিমাণ অর্থ রয়েছে তার দ্বিগুণ রয়েছে টয়টার টয়টার মালিকানাধীন রয়েছে জাপানি কিউহো খাই গ্রুপ যে গ্রুপের আন্ডারে রয়েছে আরো তিনশো ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি কোম্পানিটি রেড এন্টারটেনমেন্টেরও মালিক দু সালের হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে টয়টার রয়েছে তিন লক্ষ সত্তর হাজার আটশো জন এমপ্লয়ি যারা সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে টয়টার সেবা প্রদান করে যাচ্ছে টয়টা বিশ্বের একমাত্র কোম্পানি যাদের বিশ্বের আঠাশটি দেশেই নিজস্ব ফ্যাক্টরি রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ইন্ডিয়া রাশিয়া ইউকে ইউএসএ ফ্রান্স তুরস্ক ব্রাজিল কানাডার মতো উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো পাশাপাশি বিশ্বের একশো সত্তরটিরও বেশি দেশে তাদের নিজস্ব সেলস অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার রয়েছে বর্তমান পৃথিবীতে সিক্সথ লার্জেস্ট কোম্পানি হচ্ছে টয়টা উনিশশো সাল থেকে টয়টা নিজস্ব প্লান্টে তাদের রোবট ব্যবহার করে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে এবং দু সাল থেকে টয়টার রোবট বাণিজ্যিকভাবে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে টয়টার রোবট নার্সিং সেবাদান থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক কাজই ব্যবহার করা হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে টয়টার রয়েছে ব্যাংকিং ফাইন্যান্স এবং লিজিং ব্রাঞ্চেস উনিশশো সাল থেকে শুরু করে টয়টা প্রতি সাঁত্রিশ সেকেন্ডে একটি করে টয়টা করলা সেল করে আসছিল যার বাজার প্রতিদিন বাড়তে বাড়তে বর্তমানে তারা প্রতি দশ সেকেন্ডে একটি করে টয়টা করলা বিক্রি করে থাকে টয়টার জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত টয়টা প্রায় বাউন্ন মিলিয়ন কার সেল করেছে যদি সবগুলো কারকে একটার পিছনে আরেকটা করে দাঁড় করানো হয় তাহলে পৃথিবীর স্থল বাগ্যে সেই কারগুলো পাঁচবার প্রদক্ষিণ করবে উনিশশো সাল থেকে টয়টা হাইব্রিড কার সেল করে আসছে অটো ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি হাইব্রিড কার সেল করার রেকর্ডও কিন্তু টয়টার হাতেই টয়টার প্রিয়াস হাইব্রিড প্রায় আট মিলিয়ন সেল করার রেকর্ড রয়েছে হাইড্রোজেন ফিল সেল কার নিয়ে টানা বিশ বছর টয়টা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করেছে সর্বশেষ রিসার্চে টয়টা ফাইনালি টয়টা মিনারি বাজার চার্ট করতে সক্ষম হয়েছে এবং ধীরে ধীরে যার মার্কেট বৃদ্ধি পাচ্ছে সারা পৃথিবীর অটো ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করে টয়টা একাই প্রতি বছর তার দ্বিগুণ করে থাকে টয়টার জন্মলগ্ন থেকে তারা সবচেয়ে বেশি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে খরচ করে আসছে জাপানের আইসিতে টয়টার রয়েছে টয়টা সিটি যেখানে প্রায় চার লক্ষ বিশ হাজার মানুষ বসবাস করছে ঠিক একইভাবে যদি আপনি অন্যান্য কোম্পানির সাথে টয়টাকে তুলনা করতে চান সেখানে অনেকটা টয়টা জিতে যাবে বর্তমান টয়টাকে যদি তেসলার সাথে তুলনা করা হয় তাহলে তেসলা থেকে মিনিমাম বিশ গুণ বড় হবে টয়টা টয়টার রেভিনিউ টয়টার কর্মী টয়টার স্থাবর স্থাবর সম্পত্তি সব কিছুতেই টয়টা তেসলার থেকে অনেক বেশি বড় অটো ইন্ডাস্ট্রিতে টয়টার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বলস ওয়াগন বর্তমান বলস ওয়াগনের থেকে টয়টা প্রায় দ্বিগুণ বড় টয়টার আরেক নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে টাটা টাটার সাথে যদি টয়টাকে তুলনা করা হয় সেখানেও টয়টা অনেকটা জিতে যাবে ইন টার্মস অফ রেভিনিউতে টাটার দ্বিগুণ বড় হচ্ছে টয়টা কিন্তু এমপ্লয়ির দিক থেকে টাটা টয়টার থেকে দ্বিগুণ টয়টার সাথে স্যামসাং এর তুলনা চলে না কারণ দুটি কোম্পানির ব্যবসা কমপ্লিটলি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে তবুও স্যামসাং যেহেতু গাড়ি উৎপাদন করে সেই সূত্রে তুলনা করাই যেতে পারে কিন্তু সব দিক থেকে স্যামসাং টয়টার থেকে অনেক বেশি এগিয়ে আছে টয়টা ছাড়া জাপানে গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে প্রায় এগারোটি গত বছর টয়টা উৎপাদন করেছে টেন পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন কার সে জায়গায় বাকি এগারোটি কোম্পানি মিলে তৈরি করেছে মাত্র নয় মিলিয়ন কার বোঝাই যাচ্ছে জাপানের অটো মার্কেটে সবচেয়ে বড় রাজা হচ্ছে টয়টা টয়টার কাছাকাছি এমন বড় কোনো কোম্পানি জাপানে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি সারপ্রাইজলি বলস ওয়াগন ছাড়া বিশ্বে এমন আরেকটি কোম্পানি নেই যা টয়টাকে বিট করতে পারে থ্যাংক ইউ গাইজ এই ছিল টয়টা নিয়ে আমাদের ভিডিও যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন লাইক দেবেন অ্যান্ড কমেন্টস করবেন পাশাপাশি আপনার মতামত জানাবেন ভিডিওটি কেমন হয়েছে এবং এমন ভিডিও আপনার ভালো লাগে কিনা কিংবা এই ধরনের ভিডিও আপনি পেতে চান কিনা যদি আপনার কোনো মতামত
संगे थकूँ एनजो कर पर भिडियो ही तुण पर्यटन टाटा बै